Sırada e, dünya şampiyonlarından Oyven'in bir etüdü var. E, beyaz burada e, kale F8 şahla başlıyor. Şimdi e, oyunda şah G6 oynanmış. Şimdi burada sanki e, şah E4, şah E5'te olabilecek gibi duruyor. Onları e, inceleyelim önce. Kale F8 şah çektik ve şah E4. Şimdi tabi burada beyazın avantajı kale e, şahı F hattından uzaklaştırıyor. Şah F6 piyona yaklaşıyoruz. Ve e, G4 Burada e, G4 yerine Şah F4 Olmuyor çünkü Şah G6 Şah diyoruz Şah G4'de de Kale F5 ile Piyonu çok çabuk e, kazanıyoruz Şimdi Şah F6'ya Piyon G4 demiştik Yine şah yaklaşıyor. G3 oynadığında şah takip ediyor kale H4 ve G2 ve kale G8 ve e, piyonu tutabilmek için şah F3'e şah H3 ve e, piyonu kazanıyoruz. Şimdi e, kale F8 şahına Şah E5 Bu sefer ee, Şah yine F7 oynuyoruz G4'e Şah G6 G3'e ise Kale F3 oynuyoruz Daha basit Ve G2'ye de Kale G3 ile Piyonu kazanıyoruz Şimdi e, Kale F8'e ee, şah piyondan e, uzaklaşmamak için şah g6 oynuyor ve kale f6 şah şah h5'e ee, şah g7 de oynayabilirdi bu sefer yine uzakta kalıyor piyonundan daha rahat şah e6 oynuyoruz g4'e şah F5 oynuyoruz ve G3'e de şah bir piyonu alıyoruz. Kale F6 şaha şah H5 yine e, piyonundan uzaklaşmıyor. Şahı yaklaşıyoruz ve e, G4 sürdüğünde yine şahı yaklaşıyoruz. Şimdi burada e, Şah H4 oynarsa şah diyoruz. Tek yeri G3. Kale G6 ile piyonu yine kazanıyoruz. O yüzden e, biz şah F5 oynamıştık. Şah H4'e baktık olmuyor. G3. Ve e, kale G6. Kale geçer piyonun arkasında. Ve burada G2 sürdüğünde zaten piyonu alıyoruz. Şah H4'de de kale H6 mat yapıyoruz.